Iniciamos el bloque deportivo, aunque hace rato empezó en las redes sociales. Ojalá sí. no se lo hayan Asumar. perdido. ¿A ¡Qué debate! ¡Qué comentario! Hey, 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 YouTube es un espectáculo. Lo recomiendo. <risa> Incendiado el YouTube. ¿Cómo están, Marisa? Ah, Adelante. Bien, buenas noches, Eddie. Augusto, un placer saludarlos. Un eh, saludo a todo el país a través de Willax Noticias. Ricardo Gareca es el nuevo técnico de la selección de Chile. Hoy prácticamente se confirmó en todos los medios, se oficializó el día viernes. Deberían presentar al Tigre Gareca ante una selección mapochina que estaba parecido a Perú. Sin técnico, entrenador nuevo, con problemas en el cambio generacional de su plantilla, en una posición incómoda en la eliminatoria, pero no arrugó Chile y va a jugar amistoso contra Francia y contra Argelia. Mientras que Perú evitó a Italia y va a enfrentar a la poderosísima Nicaragua y a la supercompetitiva República Dominicana. En fin, cuestión de estilos y de opiniones. Vayamos con Jairo Concha, el nuevo volante de la U, ex Alianza Lima, habló para el canal de los cremas. Una opinión nomás para el técnico Bustos, no necesariamente la U tiene que seguir jugando con tres centrales, puede jugar con cuatro defensores, dos con tensión ureña y Concha en primera línea. Y ahí podría tener espacio para Celi como media punta, Flores por izquierda, un extremo por derecha que podría ser Polo y en el ataque Dorre, Garay o eventualmente Valera. No tiene que jugar con dos puntas tampoco la U. A propósito de los cremas, Luis Urruti, el uruguayo, se despidió. Eh, fue la situación esa de más que nada de mi hijo que todos los días allá en Uruguay me está diciendo ¿cuándo vamos para Perú? ¿cuándo vamos para Perú? y yo ya le dije le dije que no iba a jugar más en la U ¿no es un adiós? ¿es un hasta luego con, con la U? y yo siempre trato de dejar las puertas abiertas en, en los clubes que voy ojalá que sea un hasta luego y no, un, y no y pueda volver en algún momento ¿te llamaron de, de otro club? ¿solo jugarías en, en Perú por, por el equipo crema? sí, sí, acá me llamaron y por no decir de todos los clubes y casi todo eh, eh, sí, estuve hablando con, con muchos clubes, eh, pero sinceramente yo quiero jugar, quiero probar otra liga, jugar en otro país. Eh, siento que, que bueno, que, que acá ya cumplí un ciclo, eh, si no es la U, eh, ya estaba, que dejé una huella, así que bueno, eso no es lo más importante. Me voy feliz porque sé y siento y me hicieron sentir de que dejé, dejé todo en el, por este club. Gracias por la 27, obviamente. Siempre te queremos por toda la vida. Dale toda la vida. Vamos arriba. Muy bien, Luis Advíncula está entrenando con Boca. Sigue bajo la disciplina del cuadro Ceneice, pero es pretendido por Botafogo de Río de Janeiro. Ya hicieron una primera oferta al elenco boquense, que no satisfizo. Juan Rima, Román Riquelme ni siquiera quiso atender esa posibilidad, pero ahora Botafogo ha presentado una nueva propuesta para ver si Advíncula puede pasar al elenco carioca. Por ahora, la cláusula de resolución es de 8 millones de dólares. Difícilmente Botafogo va a pagar eso, pero Boca estaría dispuesto a recibir un poco menos con tal de que la cifra le sea satisfactoria y Advíncula podría ir a jugar al Brasil Eirao. Tendríamos a Advíncula en Botafogo y a Trauco en el Crichuma, dos equipos del Brasil Eirao. Y en el sudamericano sub-23 clasificatorio a los Juegos Olímpicos de París, hoy Paraguay dio el batacazo, le ganó a la selección uruguaya sub-23 que también tiene jugadores que regalan edad y que dirige Marcelo Bielsa. Luciano Rodríguez, de Liverpool Uruguayo, fue la figura del elenco Ceney, se marcó los dos primeros goles, perdón, del cuadro Charrúa, del cuadro Celeste. 2 a 0 ganaba Uruguay, pero en el juego aéreo, excelente, el cabezazo de Ronaldo de Jesús. Defensa del Cerro Porteño que descontaba el marcador. Sin embargo, Uruguay aumentó a través de Luciano Rodríguez a los 34. Paraguay porfió y a través de Diego Gómez del Inter de Miami consiguió el 2-3. Y en el segundo tiempo, a los 9 minutos, a través de Marcelo Fernández de Libertad, Paraguay se ponía 3 a 3 y sobre el final de tiro libre 
Diego Gómez, el compañero de Messi en el Inter de Miami, le dio la victoria a los guaraníes por 4 a 3. Fútbol internacional de hoy. Empezamos con la victoria del Bayern en la Bundesliga, 1 a 0 sobre el Unión Berlín. Sufrió el cuadro bávaro, pero en el inicio del segundo tiempo el portugués Rafael Guerreiro le permitió al cuadro de Múnich ponerse a cuatro puntos del líder Leverkusen. Liverpool enfrentaba al Fulham por el pase a la final de la Copa de la Liga. Luis Díaz e Isa Diop. Pusieron cifras al marcador 1 a 1. Por otro lado, el Barcelona quedó eliminado de la Copa del Rey. El Atlético de Bilbao jugando de local. Empezó ganando con gol de Guruseta, pero lo empató el polaco Lewandowski. Luego, la mini Yamal. El joven de 16 años le daba la ventaja al Barcelona, pero lo empató. A los cuatro del segundo tiempo, Sanset. Con el 2 a 2 se fueron a tiempo agregado, a tiempo extra. Iñaki Williams marcaba el 3 a 2 para el Athletic de Bilbao. Y luego su hermano, Nico Williams. Y el marcador final, Athletic de Bilbao 4, Barcelona 2. Nos vamos al tenis abierto de Australia. Clasificó a la final el ruso Daniel Medvedev con una victoria en cinco sets muy laboriosa ante el polaco Urcax. Quedaron 2 a 2 y en el quinto y definitivo un quiebre le permitió a Daniel Medvedev quedarse con el partido parejísimo de principio a fin. Pero el ruso se quedó con la victoria y avanzó a la semifinal, donde enfrentará al alemán Esverev. La gran sorpresa de hoy, Esverev eliminó al español Carlitos Alcaraz. 6-1, 6-3 para el alemán, luego en Taibre y ganó el tercero el español, pero en el último y definitivo Esverev se impuso 6 a 4 semifinales. Medvedev ante Esverev. Y en la otra, Djokovic ante el italiano Yannick Sinner. La selección peruana sub-23 perdió 2 a 0 ante Argentina. Primero, el faul al argentino Barco, jugador de Boca y ha transferido a la Liga de Inglaterra. Falta dentro del área. No hay discusión. Tiago Almada. Jugador de la Major League Soccer anotaba el 1 a 0 para el cuadro de Javier Mascherano. Era la ventaja para el cuadro argentino. Y luego llegaría en esta acción el 2 a 0. Luciano Gondú, buena combinación dentro del área del cuadro argentino. Partido liquidado. Argentina 2, Perú 0. Y con la derrota, lamentablemente, pero que nos sorprende, de Argentina sobre Perú, cerramos el bloque deportivo. Quédense con Augusto y Maricel. Gracias por hoy. Chao. Nos vamos, nos reencontramos mañana con mucha más información. Quédese con Milagros Leivo Entrevista. Hasta mañana.